রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরেশ কান্তি তনচঙ্গাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নরসিংদীর রায়পুরায় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত দুই আহত 10 ভারতীয় সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ চাষ করে লোকসানের মুখে মেহেরপুরের পেঁয়াজ চাষীরা সহায়তা রাশ্বাস কৃষি বিভাগের দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আশিদা আলী এতক্ষণ বলছিলাম সংবাদ শিরোনামগুলো এবারে বিস্তারিত রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরেশ কান্তি তনচঙ্গাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা সকাল 9টার দিকে উপজেলার তিনকোনিয়া ইউনিয়নের আলিঙ্গন পাড়ায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে নির্বাচনী কাজ শেষ করে সকালে স্ত্রী এবং ছেলেকে নিয়ে নৌকায় করে বিলাইছড়ি সদরে আসছিলেন সুরেশ তিনকোনিয়া ইউনিয়নের আলিঙ্গন পাড়ায় একদল দুর্বৃত্ত তাদের নৌকা থামিয়ে সুরেশকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায় এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলায় দুর্বৃত্তদের গুলি সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সহ সাতজন নিহত হন নরসিংদীর রায়পুরায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে দুইজন নিহত ও 10 জন আহত হয়েছে মঙ্গলবার সকালে উপজেলার চরাঞ্চল মির্জাচরে এই ঘটনা ঘটে গুলিবিদ্ধ আহত পাঁচ জনকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক দুইজনকে মৃত ঘোষণা করে এছাড়াও গুরুতর অবস্থায় দুইজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় চুয়াডাঙ্গার পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হয়েছে দুপুরে সদর উপজেলার হাটিকাটা মোড়ের প্রাইভেট কারের ধাক্কায় এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় দুপুরে রাজু আহমেদ সাইকেল নিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন এই সময় পেছন থেকে আসা দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার তাকে ধাক্কা দেয় স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এর আগে সোমবার সন্ধ্যায় আরও একজনের মৃত্যু হয় আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে করার জন্য প্রতিটি কর্মকর্তাদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ নূর উর রহমান সকালে চাপাই নবাবগঞ্জ সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলার সংক্রান্ত বিশেষ সভায় তিনি এসব কথা বলেন দিনাজপুরে গতকাল অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে তেরোটি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের আটজন বিদ্রোহী চার ও জাতীয় পার্টির একজন নির্বাচিত হয়েছে নয়টি উপজেলার মধ্যে আওয়ামী লীগের মনোনীত চারজন প্রার্থী জয়লাভ করেছে স্বতন্ত্র ব্যানারে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন চারজন একটিতে জাতীয় পার্টি বিজয়ী হয়েছেন বঙ্গোপসাগরে জেলে বহরে একের পর এক গণ ডাকাতি নির্যাতন ও জেলে অপহরণের পর মাছ শিকার বন্ধ করে দিয়েছে উপকূলের জেলেরা দস্যুদের হামলায় গত এক সপ্তাহে নিহত হয়েছে এক জেলে ও আহত হয়েছে প্রায় বাষট্টি জন গত এক সপ্তাহে বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় তিরিশটি ট্রলারে গণ ডাকাতি করেছে একটি দস্যু বাহিনী এ সময় দস্যুদের গুলিতে নিহত হয়েছে একজন আহত হয়েছে বাষট্টি জন জেলে গাজীপুরের টঙ্গীর আশরাফ সেতু এলাকা থেকে অপহৃত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার ও ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্ধেয়ে ভুয়ার র্যাব ডিবি ও জিডিএফআই পরিচয় দানকারী চারজনকে গ্রেফতার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ গত রাতে রাজধানীর লালবাগ এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান গোয়েন্দা পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ রুহুল আমিন সরকার বিজিবি যশোর ঊনপঞ্চাশ ব্যাটালিয়নের সদস্যরা সকালে বেনাপোল চেকপোস্ট থেকে হাজার তিন ইউএস ডলার সহ কবির মাতব্বর নামে এক পাসপোর্ট যাত্রীকে আটক করেছে এ সময় তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল জব্দ করা হয় আটককৃতের বিরুদ্ধে পাচার আইনে মামলা দিয়ে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্ত করা হয়েছে লক্ষ্মীপুরের মেঘনায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকারের দায়ে চার জেলেকে কারাদণ্ড ও চোদ্দ জেলেকে জরিমানা করা হয়েছে সোমবার রাতে সদর উপজেলা মজু চৌধুরী হাতহাটে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এর রায় দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ফামিদা মোস্তফা একই সাথে অপ্রাপ্ত বয়স হওয়ায় মুচলেখা দিয়ে আরও উনিশ শিশু জেলেকে ছেড়ে দেওয়া হয় 
ভাটনার সংরক্ষণ সপ্তাহে 18000 মিটার কারেন্ট জল সহ এক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ব্র্যাব আটের একটি দল সোমবার বিকেলে শহরতলির কৃষ্ণকাঠি এলাকায় ওমর ফারুক নামের ওই জল ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয় পরে ঝালকাঠির ভ্রাম্যমাণ আদালতে শপথ করা হলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আটক ব্যবসায়ীকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন ঢাকারিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জের সড়ক ও জনপদের জায়গা দখল করে যে সব স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে সেই সব স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে দুপুরে ঢাকারিচা মহাসড়কের মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেন ঢাকা জোন সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের এসিস্ট অ্যান্ড ল অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ফারুকি এ সময় মানিকগঞ্জ সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন সহ র্যাব পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন নড়াইলে নিখোজের দুদিন পর ভ্যান চালক সাব্বির হোসেনের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় নড়াইল শহর সংলগ্ন কারার বিল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় নড়াইল সদর থানার উপপরিদর্শকে জানান ধারণা করা হচ্ছে সাব্বিরকে হত্যা করে তার কাছ থেকে ব্যাটারি চালিত অটো ভ্যানটি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে নাটোরের সিংড়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মাসুদ রানা নামে এক ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছে সকালে সিংড়া উপজেলার নাটোর বগুড়া মহাসড়কের শেরকুল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহত মাসুদ রানা বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার রফিকুল ইসলামের ছেলে এ সময়ে পুলিশ ট্রাকটি আটক করলেও ট্রাকের চালক পালিয়ে যায় কুমিল্লার চোদ্দগ্রামে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটেছেন এলাকাবাসী জানায় শুক্রবার দুপুরে তেতুলের প্রলোভন দেখে শিশু ইলমাকে পাশের বাড়িতে নিয়ে যায় এক দুর্বৃত্ত বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বাপ্পির বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়ে দেয় পরে পুলিশ এসে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে চলতি বছর সহ চার বছরে ভারতীয় সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ চাষ করে তিনবার লোকসানের মুখে পড়েছে মেহেরপুরের পেঁয়াজ চাষিরা গত বছর লাভের মুখ দেখলেও আবারও লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের অন্যদিকে কৃষি বিভাগ বলছে সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকলে লাভের মুখ দেখতেন চাষিরা দর্শক মেহেরপুর প্রতিনিধি মোহাম্মদ মাহবুব আলমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজিয়া সুলতানা স্মৃতি প্রতিবারের মতো এবারও হাইব্রিড জাতের সুখসাগর পেঁয়াজের চাষ হয়েছে মেহেরপুর জেলায় বাজারে দাম ভালো না হওয়ায় এবার পেঁয়াজ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা সার ও কীটনাশকের দাম বৃদ্ধির ফলে বেড়েছে উৎপাদন খরচ পেঁয়াজের উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলেও ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষিরা পেঁয়াজে অনেক ফলন হচ্ছে কিন্তু দাম না থাকার কারণে আমাদের পেঁয়াজে অনেক লোকসান হচ্ছে বিঘিতে আপনার চল্লিশ টাকা খরচ পাঁচই পনেরো হাজার টাকা কিভাবে চাষ করব রাখা অবস্থাতে জমিতে অর্ধেক পেঁয়াজ পচে যায় পচে যাওয়াতে চাষে আরও লস খেয়ে যায় খুব অল্প দামে আমরা পেঁয়াজটা কিনছি তারপরেও কিন্তু আমাদের শহরে নিজে লস হচ্ছে গত চার বছর ভিতরে তিন বছর চাষিরা দাম পাচ্ছে না পিঠায় আমরা দাম পাচ্ছি না গত চার বছরে পেঁয়াজের আবাদ করে তিনবারই লোকসানের মুখে এ জেলার চাষিরা এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে আর পেঁয়াজ চাষ করবে না বলে জানালেন একাধিক চাষি মোট পঞ্চান্ন থেকে ষাট হাজার টাকা খরচ হয় এখানে পেঁয়াজ বেচা কিনা করে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আয় হয়েছে এতে মানুষ একদম শেষ আরও যদি মানুষ এইভাবে যদি আবার বারবার এরকম লস হয় আমাদের রাজাকে বলতে হবে যে আমরা বাংলাদেশে পেঁয়াজ চাষ করবো না তুলি দেখ কৃষি বিভাগ জানান কৃষকদের নানাভাবে কারিগরি সহায়তা দেয়া হচ্ছে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা গেলে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব কৃষকদের কৃষক ভাইদের যাবতীয় কারিগরি সহায়তা করে থাকে
সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন ক্ষুদ্র ও মাছারি শিল্প বিকাশে নতুন নতুন শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা ও দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন গতকাল ময়মসিংহে এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে 7 দিন ব্যাপী এসএমই পণ্য মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন নাটরে অগ্নিকাণ্ডে একটি মার্কেটের তিনটি গোডাউন সহ চারটি দোকান পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে সকালে শহরের আলাইপুর এলাকার উত্তরা সুপারমার্কেটের পাশে আইবিএস নামে ওই মার্কেটে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় খবর পেয়ে নাটো ফায়ার ব্রিগেডের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি গাজীপুরে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কোনাবাড়ি এলাকায় নির্মাণাধীন উরাল সেতুটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হকের নামে নামকরণের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন হয়েছে বক্তারা উনিশশো সালের ১৯ মার্চের প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধে মহানায়কের ভূমিকায় থাকা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর অবদানকে স্মরণে রাখতে উরাল সেতুটি মোজামেল হক উরাল সেতু নামকরণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন বেতন বৃদ্ধি ও চাকর স্থায়ীকরণের দাবিতে জামালপুরে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মীরা মানববন্ধন করেছে দুপুরে শহরের দয়াময়ী মোড়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল সার্ভিস একতা কল্যাণ পরিষদ জামালপুর জেলা শাখার আয়োজনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ জুয়েল আহমেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক পপেল মিয়া ময়মসিংহে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কমিউনিটি বেজ মেডিকেল কলেজ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার মির্জা মঞ্জুল হকের সভাপতিত্বে আলোচনায় বক্তব্য রাখেন ময়মসিংহ জেলা নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান খান কুমিল্লার দাউদকান্দিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরানব্বইতম জনবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ শ্রমিক লীগ কৃষক লীগ ছাত্রলীগ এক আলোচনা সভাও দোয়া করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর প্যানেল মেয়র হাজি এনামুল হক সরকার সহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ওমানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরানব্বইতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয়েছে জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম সারোয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার শামসুল আলম উপস্থিত ছিলেন ওমান বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি শাহাবুদ্দিন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন ও নুরুল আফসার বাবলু বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কুল মাস্কাটের অধ্যক্ষ ফারজানা করিম নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা যুব মহিলা লীগ কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি ও গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী সকালে ঢাকা বাইপাস সড়কে রূপগঞ্জের কাঞ্চন পৌরসভার মায়ের বাড়ি এলাকায় এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় মানববন্ধনে উপজেলা যুব মহিলা লীগ শ্রমিক লীগ যুবলীগ নেতৃবৃন্দ ও এলাকাবাসী অংশ নেয় সভায় যুব মহিলা লীগ কর্মীরা বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের গাংনিতে চল্লিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ বিজ্ঞান মেলা ও জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের উদ্বোধন করা হয়েছে সকালে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য শাহিদুজ্জামান খোকন উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিশ্বপদ পালের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন এমপি পত্নী লায়লা আঞ্জুমান শিলা ও গাংনি থানার ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার লক্ষ্মীপুরে কচিকাচা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা মেলা শুরু হয়েছে সোমবার বিকেলে পৌর শহীদ স্মৃতি আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মেলার উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পাল এ সময় জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা মরহুম আবু মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়ার তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে এ উপলক্ষে গতকাল সারা দিন ব্যাপী শহরের দলীয় কার্যালয়ে কোরআন খানে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় পরে আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক ডা হাবিবে মিল্লাত মুন্না মেহেরপুরে তিন দিন ব্যাপী জাতীয় নজরুল সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়েছে উপলক্ষে আজ সকাল সাড়ে দশটার দিকে জেলা প্রশাসকের চত্বর থেকে একটি র্যালি বের করা হয় জেলা প্রশাসক আতাউল গনির নেতৃত্বে র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক আব্দুর রহিম কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আব্দুর রাজ্জাক ভুইয়া
নরাইলে অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা ও আন্তজেলা জাতীয় মহিলা কাবাডি প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবার গৌরব অর্জন করেছে নরাইল জেলা দল প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডিআইজি ও বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান দর্শক জেলা সংবাদ এ পর্যন্তই তবে যাবার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার রাঙ্গামাটির বিলাইছড়ি উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুরেশ কান্তি তনচঙ্গাকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নরসিংদী রায়পুরায় আওয়ামী লীগের দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত দুই আহত দশ ভারতীয় সুখসাগর জাতের পেঁয়াজ চাষ করে লোকসানের মুখে মেহেরপুরের পেঁয়াজ চাষীরা সহায়তার আশ্বাস কৃষি বিভাগের এছাড়া ইউটিউবে মাই টিভির সংবাদ পেতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি ভিডি নিউজ আর ইউটিউবে আমাদের সকল অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মাই টিভি বাংলা পরবর্তী ইংরেজি সংবাদ সন্ধ্যা ছটায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আশিদ আলী আল্লাহ হাফেজ